La cantante mexicana Jimena está enfocada en deshacerse de las libras que subió durante las fiestas de fin de año. Y en exclusiva, ella nos reveló qué está haciendo para bajar de peso. Ahora en estas navidades tengo que comentarles que subí como cinco libritas por ahí y ahí es cuando suena la alarma roja de pa, 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 de, tienes que volver al gimnasio y tienes que correr a hacer ejercicio porque ese es el problema, si uno se va dejando de cinco son diez libras y, y va subiendo así y luego ya para bajarlo te cuesta mucho más trabajo. Durante el invierno ella desafía las temperaturas y hace ejercicio al aire libre. Y generalmente al gimnasio llego en bicicleta, para cruzar, cruzo el puente de Brooklyn y eh, esa es parte de mi rutina y llego en bicicleta acá y luego ya aquí me pongo a hacer ejercicios no tan aeróbicos, sino más de tonalidad del cuerpo. Lo aeróbico me gusta hacerlo eh, outdoors, como le llaman. ¿Y cuántos abdominales haces tú? Ese sí es el mayor problema porque el abdomen es de lo, es de lo, es de lo ¿cómo te diré? más ingrato que hay. El abdomen lo tienes que trabajar diario, así como que las piernas, los brazos, lo puedes hacer unos días sí y otros no, el abdomen todos los días en tu rutina de ejercicio lo tienes que hacer, así es que chavas, escúchenme bien, diario póngase las cenas abdominales. Aquí le van algunos trucos para que pueda lucir como Jennifer López. Hay que trabajar las pompitas, mira, así es que vamos a darle para atrás una patada haciendo fuerza. All right, dale. Uno. Uno. Bien. Okay. Dos. Jimena cuenta con la ayuda de un entrenador quien le recomienda hacer ejercicios cardiovasculares para quemar calorías. Ahora, Daneida, vamos a hacer cardio, que es lo primero, para acelerar el corazón, para que después que hagamos pesas ya podamos quemar más calorías. Entonces son tres minutos sin parar de brincar, ¿ok? La cantante no cree en dietas, pero sí considera que es importante comer saludable. Porque yo no estoy muy de acuerdo con la dieta. Yo creo que es eh, la dieta siempre quieres empezarla y acabarla. Uh -huh. Y lo importante de esto es que tengas un régimen que sea, pues ahora sí que para toda tu vida. Entonces, que sea un régimen de comer sano. No olvide que es recomendable consultar a un médico antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio o dieta. En Nueva York, Danida Polanco, Univisión. Jimena, estás muy guapa.